டைம்ஸ்டி குழுவினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் இம்பார்ட்டன்ட் காய்ச்சலுடைய தீவிரத்தை குறைத்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனை தடுத்து அதை வெளியேற்றுவதற்காக ஒரு பங்கு சேர்க்கக்கூடிய மூலிகைகளும் தோசத்தை நீக்குவதற்காக அரைப்பங்கும் அதற்கு உபசரக்காக உள்ளது கால்பங்குமாக இருக்கிறது இந்த மூலிகையை பற்றி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நம்ம பார்ப்போம் முதலாவதாக திப்பிலி சித்தர்கள் நூல்களில் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் எங்கெல்லாம் ஜுரத்துக்கான பாடல்கள் இருக்கிறதோ அந்த பாடலில் திப்புளி பொடியை அந்த கஷாயத்தில் திப்புளி பொடியை திப்புளியை லேசாக வரித்து விட்டு அந்த பொடியை மேலே தூவி அப்புறம் நீங்கள் குடிங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் வாத சுரமாக இருந்தாலும் சரி பித்த சுரமாக இருந்தாலும் சரி கப சுரமாக இருந்தால் எந்த சுரமாக இருந்தாலும் இது போடப்பட்டுள்ளது எனவே அதனுடைய மூலக்கூறுகளை நீங்கள் பார்த்தாலும் புரியும் இங்கே பொட்டானிக்கல் நேமோட திப்புளியோட குணப்பாட செயல் கொடுத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மூலப்பொருளின் உள்ளிருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு என்னென்ன மூலக்கூறுகள் இருக்கிறது அப்படின்றதையும் போட்டிருக்கிறேன் உலகளாவிய நடந்த ஆய்வில் என்னென்ன மாதிரியான மருந்தியல் பண்பை பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்கிறேன் எனவே செய்யுள் விரும்புபவர்கள் செய்யுளை பார்க்கலாம் விளக்கம் விரும்புபவர்கள் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் அதோட இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறவங்க இன்க்ரீடியன்ட் பார்க்கலாம் திப்பிலியில் காற்றில் ஆவியாகக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் உள்ளது அதில் பைப்பரின் பைப்பரிட்டின் இது மாதிரியான பொருள் உள்ளது இவையெல்லாம் சுவாச தொற்றுக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய பொருள்கள் அந்த பாடலை பாற்றமானால் காசம் கபகுண்மம் சுவாசம் க்ஷயம் கோழை பாண்டு நாக்கு ருசியற்று போதல் வயிற்றுப்புசம் வாய்வு சிரஸ்தம்பம் மூச்சை நீரேற்றம் பீனிச நோய்கள் அதிரசம் பெருவயிறு திரிதோசம் நடுக்கல் சுரம் மேகக்கட்டி முக்கியமாக கிருமி இவை அனைத்தும் நீங்கும் என்று குணப்பாடத்திலே கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக சுக்கு சுக்கு மிகச்சிறந்த அற்புதமான மருந்தாக ஆண்டாண்டு காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது குணப்பாடத்திலே முக்கியமாக இந்த நம்மளுடைய கபவாத தோஷத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான வைரஸ் காய்ச்சலுக்கும் உள்ள இதை பார்க்கலாம் சுவாசகாசம் காசம் ஜலப்பீனிசம் நீரேற்றம் ஜலதோஷம் வாத நோய் செவிக்குத்தல் சிறநோய்கள் மற்றும் வயிற்றுக்குத்தல் பல பல சுரங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவை அனைத்திலும் வேலை செய்யக்கூடிய அற்புதமான மருந்தாக இருக்கிறது சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்துமில்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சின தெய்வமும் இல்லை என்று தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டது அதை இந்த குணப்பாடத்தையும் அதில் உள்ள மூலப்பொருட்களையும் கண்டு தெளிக அடுத்ததாக காஞ்சுரி ஜுரத்துக்கான மருந்துகளில் காஞ்சரி சேர்க்காத மருந்துகளே இருக்க முடியாது என்று சொல்லலாம் சுரத்துக்கான மூல காரணத்தையும் கிருமியையும் அழிக்க வல்லது காஞ்சரினால் சுரவெப்பம் தனியும் கபவாதம் முதலியவற்றை நீக்கும் என்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு கபவாதத்தை நீக்கக்கூடியது அதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெலிஜிடோஸ் அப்படின்னு கூடிய ஒரு வகையான மூலப்பொருள் இருக்கிறது இது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இருக்கிறது இவை கரும்பில் இருக்க சர்க்கரை போன்று இருபத்தாறு புள்ளி நாலு சர்க்கரை இருக்கிறது ஆனால் அந்த சர்க்கரையின் தன்மை வித்தியாசமாக இருக்கிறது மருத்துவ குணம் புரிந்ததாக இருக்கிறது நம் மூலிகையில் சர்க்கரை எடுப்பது போல் மருத்துவத்தன்மை புரிந்ததாக நேராகவே இருக்குது சிந்தில்லாம் அந்த இருக்கும் இவை ஒரு ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவாக வேலை செய்யுது அடுத்ததாக நிலவேம்பு தமிழக மக்கள் அனைவரும் அறிந்த ஒரு பெயர் நிலவேம்பு இந்த நிலவேம்பு கிருமிகளை வைரஸ் கிருமிகளை அழிப்பதில் முதன்மையாக இருக்கிறது என்பதை பல மருத்துவர்கள் ஆய்வு செய்து விஞ்ஞான அறிக்கை சமர்ப்பித்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமான விஞ்ஞான பத்திரிகைகளில் அதனுடைய ஆய்வு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது குணப்பாடத்திலே என்ன கூறுகிறது என்றால் வாதசுரம் மேகநீர் 
நீர்கோர்வை சுரதோஷம் பித்த மயக்கம் ஆகியவற்றை நீக்கும் தெளிவை உண்டாக்கும் ஒரு மாதிரி இந்த ஜுரத்தில் ஒரு மாதிரி வாடி போயிருக்கிறவங்களுக்கு தெளிவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்தாக இருக்கிறது நிலவேம்பு நிலவேம்பில் ஏகப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது ஒபோலிக் ஆசிட்டு நிறைய இருக்குது ஓலிக் பாமிட்டிக் ஸ்டேரிக் அமிலம் இது போல் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் பொருள் அதிகமாக இருக்கிறது மேலும் அது ஒரு சிறந்த ஜுரணிக்கையாக செயல்படுகிறது அடுத்ததாக ஆடா தோடை ஆடா தோடையும் அஞ்சு மிளகும் பாடாத வாயெல்லாம் பாடும் என்று பழமொழி உள்ளது ஜலதோஷத்தினால் தொண்டையில் இருக்கம் புண் கரகரப்பு உண்டானால் ஐந்து மிளகும் ஆடா தோடையும் சாப்பிட்டால் அந்த குரல் வளம் அருமையாக மாறி சங்கீதம் பாடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமாம் அதையே சொல்லுவார்கள் ஆடாதோடையும் அஞ்சு மிளகும் பாடாத வாயெல்லாம் பாடும் என்று உண்மைதான் குணப்பாடம் என்ன கோடுகிறது என்றால் கப ஆதிக்கத்தை நீக்குவதில் ஒரு ராஜ மருந்தாக இருக்கிறது வாததோஷம் பலவிதமான ஜுரம் சன்னிபாதம் வயிற்று நோய் இவைகளை நீக்குவதாக இருக்கிறது ஆடாதோடையில் உள்ள வாசசின் என்ற பொருள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதில் இருக்குது அவை ஆங்கில மருத்துவத்தில் புரோமாக்சின் போன்ற வேலை செய்கிறது சளியை வேகமாக வெளியேற்றக்கூடிய அற்புதமான மருந்து கொரோனாவில் சளி உற்பத்தியாகிறது ஆனால் அலியுலேசில் உள்ள அதை வெளியேற்றக்கூடிய செல்கள் உண்டு அந்த செல்கள் செயலிழந்து விடுவதால் அந்த சளி உள்ளேயே தேங்கி இறுக்கமடைந்து விடுகிறது அந்த செல்கள் செயலிழந்து விடாமல் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஆடாதோடைக்கு உண்டு அடுத்ததாக சீந்தில் சீந்தில் மிக அற்புதமான ஒரு மருந்து இந்த சீந்தில் குணப்பாடத்தில் கூடப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் இரத்த பித்தரோகம் சர்வமேகம் ஜுரம் மாந்தசுரம் பேதி பித்தகணம் சர்ப்ப விஷம் இன்னும் பல போக்கும் பசுதீபனம் உண்டாக்கும் ஜுரத்தை குறைத்து அதனுடைய உஷ்ணத்தை தணிக்கக்கூடிய மருந்தாக இருக்கிறது இந்த சீந்தில் கொடியில் பெர்பரின் என்ற பொருள் உள்ளது இது குளோயின் குளுக்கோசைட் என்ற கசப்பு சுவையுள்ள பொருள் உள்ளது இவை இதில் உள்ள குணப்படுத்தும் தன்மைக்கு இந்த மூலக்கூறுகளே காரணமாகும் சீந்தில் கொடியை அமுத கொடி என்றும் கூறுவார்கள் எனவே இப்பொழுது கூறப்பட்ட அனைத்தும் ஏன் ஒரு பங்கு என்று கூறப்பட்டுள்ளது என்பது தாங்களுக்கு தானாகவே விளங்கும் அடுத்ததாக இரண்டாம் பத்தியாக இருப்பது பேய்புடல் பேய்புடல் ஒரு கபவாத அகற்றியாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு சிறப்பான குணம் உண்டு பேய்புடல் ஒரு கேட்டலைட் அதாவது மருந்துகளின் வேகத்தை கூட்டுவது அபரிவிதமாக வேகமாக செயலாற்ற வைப்பது சாதாரண புடலை விட பத்து மடங்கு வேகமாக வளரும் சரசரசரனு பரவிடும் இருக்க இடத்துல அந்த கொடியை நாம் மருத்துவத்திலே சேர்க்கும் பொழுது ஒரு தீவிரமான நோயில் மிக வேகமாக உடலெல்லாம் சென்று பரவி அந்த தோஷத்தை வெளியேற்றுவதில் மிக அற்புத பலன் கொடுத்தது இந்த பேய்புடல் பித்த கப சுரங்கள் காமாலை தாகம் மயக்கம் இவை அனைத்தையும் நீக்கக்கூடியது இந்த பேய்புடல் இது ஒரு கேட்டலைட்டாக செயல்படும் தன்மை உள்ளது பேய்புடலில் ஒரு விதமான அமோஸ்போரின் அப்படின்ற ஆஸ்பிரின் மற்றும் வழி நீக்கியாக இருக்க மார்வின் இவற்றுடைய செயல்பாடுகள் கொண்ட ஒரு பொருள் இருக்கிறது பைட்டோஸ்டரால் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கு அது மிகுந்த மருத்துவத்தன்மை கொண்டது மிக அற்புதமான வேலை செய்து தோஷங்களை நீக்கக்கூடியது அடுத்ததாக கண்டங்கத்தறி கண்டங்கத்தறி பெயரிலேயே பொருள் மறைந்துள்ளது நமக்கு வரக்கூடிய கண்டத்தை கத்தரித்து விடுவது கண்டம் என்றால் தொண்டை என்றும் பொருள்படும் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சளிகளை கத்தரித்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மொழியை கண்டங்கத்தறி கண்டகத்தினால் காசம் சுவாசம் சயம் அக்னி மாதம் தீராச்சுரம் சன்னிபாதம் ஏழு வகை தோஷங்கள் வாதரோகம் இவைகள் போகும் வாத தோஷத்தினால் உருவாகக்கூடிய கபக்குற்றங்களை நீக்குவதில் சஞ்சீவிக்கு ஒப்பானது இந்த கண்டங்கத்திரையில் கார்பெஸ்ட்ரால் குளுக்கோ ஆல்ககால் மற்றும் சோலோ கார்பைன் போன்ற பொருள்கள் இந்த கபவாதத்தை நீக்குவதிலும் சளியை கரைப்பதிலும் சளிக்கு எதிரான செயல்களை செய்வதிலும் முதன்மை வகிக்கிறது அடுத்ததாக சித்தா முட்டி சித்தா முட்டி மிக அற்புதமான நல்ல மூலிகை பொதுவாக 
கிராமங்களிலே இதை மூட்டு வலிக்காக கொடுப்பார்கள் அதாவது வாத தோஷத்துக்காக கொடுப்பார்கள் அந்த வாத தோஷத்தை நீக்குவதில் நல்ல மருந்து இதனுடைய வேர் இலை பட்டை மலர் காய் ஒரு வகை ஷாரப்பொருள் உண்டு இதில் அதிகமான பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இருக்கிறது சிற்றாமுட்டி சிறந்த வழிநீக்கியாக இருக்கிறது இந்த ஷாரப்பொருளில் முக்கியமான பகுதி எபிட்ரின் ஆகும் இது ஒரு வழிநீக்கியாகும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் அடுத்ததாக சிறுதேக்கு சிறுதேக்கு சிறந்த வழிநீக்கியும் இன்ஃப்ளமெட்ரிய குறைப்பதும் ஜுரத்தை குறைப்பதுமாக செயல்படுகிறது இதில் குவாசின் என்ற பொருள் மற்றும் பிக்ராஸ்மின் என்ற பொருளும் இணைந்து இந்த மருத்துவ குணத்தை உருவாக்குகிறது அடுத்ததாக கடுக்காய் கடுக்காய் தாய்க்கு சமமானது என்று கூறுவார்கள் சித்த மருத்துவத்தில் மற்றொரு தாய் கடுக்காய் என்பார்கள் குணப்பாடத்தில் பார்த்தோமானால் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக நோய்களை நீக்குவது ஐம்பொறிகளில் உள்ள நோய்களை நீக்குவது கிருமிக்கு எதிராக செயல்படுவது புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மை விஷங்களை போக்கக்கூடிய தன்மை போன்றவை கடுக்காய்க்கு உண்டு சிறந்த மழை இலக்கி மற்ற மருந்துகள் செல்லுக்குள்ளே நுழைந்து அதனுடைய தோஷத்தை வெளியே எடுத்துட்டு வந்ததை இதை குடல் வழியாக அழகாக வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை உண்டு அதனால் அநேக மருந்துகளில் கடுக்காய் கலந்திருக்கும் ஏனால் தோஷம் செல்லிலிருந்து வெளியே வந்தால் போதாது அது மலம் வழியாக வெளியேற்றப்பட வேண்டும் அதற்கு சிறந்த மலம் இலக்கியாக முத்தோசத்தை இணைக்கக்கூடிய மல இலக்கியாக கடுக்காய் செயல்படுகிறது இதில் டேனின் அதிகமாக காணப்படுகிறது முப்பது பர்சன்ட் இருக்கிறது ஆஸ்டரின் முதலியவை காணப்படுகிறது மூன்றாவது பத்தியாக இருப்பது கபவாத தோஷத்துக்கும் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மூலிகைகளுக்கும் பலம் சேர்க்கும் விதமாக இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் மிளகு சித்திரமூலம் லவங்கம் சங்கவேர் வெள்ளருகு சித்திரத்தை சதகுப்பை விஷ்ணகிரந்தி மாவிலங்கம் கோஷ்டம் ஆகியவை கால் பங்கு சேர்க்கப்படுகிறது இதில் ஒரு சில மூலிகைகளுக்கான குணப்பாடம் பார்க்கலாம் மிளகு மிளகு சர்வ விசநீக்கி கோளை அகற்றி குளிர்சிரம் கபம் கிராணி குன்மம் வாயு அசுரோகம் பித்தம் மூலம் அபஸ்மரம் அபஸ்மரனா வலிப்பு இருமல் பக்கவாதம் மூலரோகம் வாதசுரோனிதவாதம் கனநோய் செவி வலி அதாவது காது வலி இரத்த குன்மம் அஜீரணம் இவற்றையெல்லாம் நீக்கும் அதனுடைய காரப்பொருள் ஏற்கனவே நான் சென்ற பதிப்பிலை மிளகை பற்றி விஞ்ஞான ரீதியாக என்னென்ன நிறுவனம் நடந்திருக்கிறது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அது சிறந்த சளி வெளியேற்றியாக இருக்கிறது அடுத்தட மாவிலங்கம் மாவிலங்கப்பட்டையில் ஸ்போனின் மற்றும் டேனின் அதிகமாக உள்ளது அவை சிறந்த டயரிட்டிக் எஃபெக்ட் உள்ளது சிறுநீரகத்தை செயல்பட தூண்டி விஷப்பொருள்களை வெளியேற்ற உதவுவது அதனுடைய மரப்பட்டைக்கு ஜுரம் முத்தோஷம் மகா வாதரோகங்கள் சர்பத்தினால் அதாவது பாம்பினால் உண்டான விஷயங்கள் ஆகியவை போக்கும் பதஜானிக் ஃபேக்டரை யூரின் வழியாக வெளியேற்றுறதுல சிறந்த மருதாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக சிற்றரத்தை சிற்றரத்தை சிறந்த கபநீக்கியாக உள்ளது வாதத்திற்கும் சிறந்த மருந்து அதெல்லாம் இது கபவாத நீக்கியாக உள்ளது கபவாதத்தை சாந்தப்படுத்தும் நெஞ்சுக்கோலை சீதளம் கரப்பான் ஈலை இருமல் மூலம் வீக்கம் தீரா சுரத்தால் பிறந்த கபம் அதாவது காய்ச்சலால் உருவாகக்கூடிய கபம் அந்த உஷ்ணத்தால் உருவாகக்கூடிய கபம் இவை அனைத்தையும் நீக்கி நல்ல பசிதிய பணத்தை உண்டு செய்யும் சுத்தரத்தையிலே பிளம்பாஞ்சின் உள்ளது இந்த பிளம்பாஞ்சின் முக்கியமான மருந்து பொருளாகும் இதனுடைய குணங்களுக்கு பிரதான காரணமாக இது இருக்கிறது அடுத்ததாக சதக்குப்பை இந்த சதக்குப்பை சிறந்த வாந்திக்கு எதிரான மருந்து வாந்தியை நிறுத்துவதில் மிக அற்புதமாக வேலை செய்யக்கூடியது இது வாதரோகம் தலைவலி கருணசூலை ஜலதோஷம் பீனிசம் ஆனசில எரிச்சல் இவையெல்லாம் நீக்கக்கூடியது இதுவும் சிறந்த டைரூட்டிக் ஆகும் சிறுநீரை வெளியேற்றக்கூடிய பொருளாகும் இதில் பல்விதமான மூலக்கூறுகள் பலவிதமான மருத்துவ பொருட்கள் அடங்கி இருக்கிறது அதை வீடியோவில் கொடுக்கிறேன் அதில் சிறந்த வழிநீக்கி ஒன்று இருக்கிறது டைரக்டிக் மற்றும் வழிநீக்கி டர்பன்ஸ் என்று பெயர் அடுத்ததாக கோஷ்டம் கோஷ்டம் மிக அற்புதமான ஸ்டிமுலேட்டண்ட் உற்சாகப்படுத்துவது கண் தாடை வயிறு கழுத்து சிரசு நா வாய் இடங்களில் உள்ள நோய்களை அதாவது தலையில் உள்ள நோய்களை நீக்கும் தோஷ சுரம் தோஷத்தினால் உருவாக்கூடிய சுரம் வீக்கம் கபவாதம் முளை மூலம் ஈலை இருமல் எலி சர்பம் நாவி முதலிய விஷங்கள் அதாவது எலி பாம்பு நாவி என்ற அகவேனைட் அப்படிங்கிற நாபி என்ற மூலிகையினுடைய விஷம் விஷபாகம் விஷபாகம் என்பது கிருமினால் உருவாகக்கூடிய ஒரு கழிவுப் பொருள்கள் கவனிக்க வேண்டும் கிருமினால் உருவாகக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களை நீக்குவதில் முக்கியமானதாக இருக்கிறது வீரிய நஷ்டம் 
லிக்கோரியா வெள்ளைவிழல் இவற்றுக்கு நல்லது சுகப்பிரசாவத்திற்கும் மிக நல்ல மருந்தாக கூறப்படுகிறது எனவே இந்த மருத்துவ குணத்திற்கு காரணம் சொசரின் ரைசின் பைசைக்ளிக் லாக்டோன் போன்ற மூலப்பொருள்களும் அப்ளோடாக்சின் குஸ்டின் போன்ற பொருள்களும் இதன் மருத்துவ குணத்திற்கு பிரதான காரணமாக இருக்கிறது இதனுடைய விளக்கத்தையும் வீடியோவிலே கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த மூலியப் பொருட்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் நெல்லிலே காய வைத்து இறுதியில் வெயிலில் வைத்து தனித்தனியாக பொடி செய்து மேற்கண்ட அளவு பிரகாரம் ஒன்றாக கலந்து காற்று புகாத பாட்டிலே அடைத்து கொள்ள வேண்டும் அடைத்து வைத்து கொண்டு இதில் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு பொடியை எடுத்து ஒரு டம்ளர் நீரில் போட்டு காட்டம்ளராக சுண்ட காய்ச்சி இறக்கி இந்த நீரை மூன்று வேளையும் குடிக்க வேண்டும் இதை குடித்தவுடன் முதல் நாளே ஜுரம் படிப்படியாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் உடல் உற்சாகம் பெற ஆரம்பிக்கும் உடலில் உள்ள வழிகள் நீங்க ஆரம்பிக்கும் கபம் இலகி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இது அனுபவமாக கண்டுள்ளோம் மருத்துவ பரிசோதனைகளும் அதை நிரூபித்திருக்கிறது ஒரு காலகட்டத்திலே டெங்கு சிக்கன்குனியா மலேரியா ஸ்வைன் ஃப்ளூ இது மூன்றும் சுழற்றி சுழற்றி அடித்த நேரம் அநேகமாக அது ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் அந்த நேரத்திலே நாங்கள் கையாண்ட மருத்துவ பொருள் இதுதான் மிக அருமையாக வேலை செய்கிறது மூன்று நாள் நான்கு நாட்களுக்குள் முழு நிவாரணத்தை வழங்கக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு விஷயமாக இந்த கபவாத குடிநீர் அமைந்தது எனவே இந்த கபவாத குடிநீரின் மூலப்பொருள்களை தயாரிப்பு பொருட்களை வெளிப்படையாக கூறுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இது எப்பொழுது சாப்பிடலாம் என்றால் வெறும் கபமும் இருமலும் இருக்கும்போது சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே கூறின கபவாத மாத்திரையும் கபவாத சூப்பும் சாப்பிட்டால் போதுமானது அது சரியாகிவிடும் ஜுரமும் சேர்ந்து கொண்டது என்றால் ஃபீவர் சேர்ந்து விட்டதென்றால் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய மருந்து அத்துடன் இதையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது சூப்பை உணவாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சாதத்தில் அந்த சூப்பை ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட வேண்டும் கஞ்சியாக கபவாத அந்த மாத்திரை உருண்டையை சாப்பிட்டு விட்டு இந்த கஷாயத்தை கபவாத குடிநீரை உள்ளே குடிக்க வேண்டும் எந்த பாக்டீரியா எந்த வைரஸ் எதுனாலும் சரி மூன்று நாட்களில் மிக அற்புதமாக குறைந்துவிடும் ஆனால் இதில் ஒரு சிரமம் இருக்கிறது வெளிநாடுகளிலிருந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்பவர்கள் வேறு ஸ்டேட்லேருந்து இங்கே வர முடியாதவர்கள் கேட்கும் பொழுது இந்த மருத்துவ மூலப்பொருட்களை சொல்லி அவர்களை வாங்க சொன்னால் அவர்கள் கிடைப்பது மிக அரிதாக இருக்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டிலே கைதேந்த வைத்தியர்கள் கூட இதை செய்வதில் மிக சிரமத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் எங்கள் மருத்துவர்கள் ஆதலால் எம்முடைய குருநாதர் எம்பெருமான் மகாமரிஷி அவர்களிடம் எளிமையான ஒரு மருத்துவத்தை காமிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டோம் அந்த பிரார்த்தனையின் பலனாக இதே மருந்து கொடுக்கக்கூடிய விளைவை இதே அளவு மருத்துவ குணத்தை இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ரிசல்ட்டில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் தவறாமல் வழங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு குறிப்பு ஒன்று சித்தர்களின் ஏடில் கிடைத்தது அந்த ஏட்டில் குறிப்பிட்ட மூலப்பொருட்கள் ஐந்தே ஐந்து மூலப்பொருள்கள் அதை கொண்டு அற்புதமான குணத்தை காண முடிந்தது இதை வருகின்ற வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்